करने के लिए हम लोग जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का रिकैप सेशन है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वे में रिकैप सेशन हो सो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग क्लास से लेके अभी तक का जो है वो सिक्वेंसली क्लासेस में हम लोग कवर करेंगे सो चलते हैं तो so, सिलेबस में जो भी चीजें हैं वो हम तो एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस में हम लोग क्या क्या देखें सो इंट्रोडक्शन पहला है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सिस्टम सुपरवाइज मोड एंड यूजर मोड क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेशंस ऑफ एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सिंगल प्रोसेसर सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी टास्किंग एंड पैल डिस्ट्रीब्यूटेड आर टी ओस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के हम लोग आगे चल के देखेंगे दूसरे चैप्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम में स्ट्रक्चर क्या है तो कैसे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में स्ट्रक्चर काम करते हैं वो सारी चीजें देखेंगे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज है सिस्टम कॉल्स है सिस्टम प्रोग्राम्स है ऑपरेटिंग सिस्टम में स्ट्रक्चर है लेयर स्ट्रक्चर एंड वर्चुअल मशीन ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे उसके बाद प्रोसेस है प्रोसेस के बारे में जानेंगे शेड्यूलिंग के बारे में जानेंगे कि प्रोसेस कंसेप्ट प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है वो सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग रीड कर चुके हैं सिर्फ रिकैप सेशन है तो हम लोग एक बार सारे पॉइंट ऑफ बुक को यहाँ पे देख लेते हैं ताकि इन साइड में हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं देंगे कम से कम उन टाइम में हम लोग उसको रिकैप कर लेंगे सो प्रोसेस कंसेप्ट क्या है पीसीबी क्या है होता है प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड ऑपरेशन ऑन प्रोसेस कोऑपरेटिंग प्रोसेस इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है प्रोसेस कम्युनिकेशन इन क्लाइंट सब इन्वायरमेंट सो so, थ्रेड के बारे में कंसेप्ट ऑफ टास्क कर्नल लेवल एंड यूजर लेवल थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग थ्रेड थ्रेड लाइब्रेरी एंड थ्रेड रिसोर्स सो ये सारी चीजें प्रोसेस से रिलेटेड चीजें देखेंगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शेड्यूलिंग से रिलेटेड शेड्यूलिंग में क्या देखेंगे शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या होती है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम टाइप ऑफ शेड्यूलिंग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म शेड्यूलिंग कैसे मैपिंग करते हैं या चीजें करते हैं मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कैसे हम लोग काम करते हैं वो देखेंगे ट्रेड शेड्यूलिंग वो सारी तो शेड्यूलिंग में वो सारी चीजें देखेंगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है कि एक प्रोसेस मल्टीपल प्रोसेस के साथ कैसे सिंक्रोनाइज uh, होगा डेडलॉक सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे वो सारी चीजें हम लोग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में देखेंगे तो क्या देखेंगे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सीमा फोर्स मॉनिटर्स डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन हैंडलिंग ऑफ डेडलॉक्स डेडलॉक्स प्रिवेंस अवॉइडेंस एंड डिटेक्शन एंड रिकवरी फ्रॉम द डेडलॉक सिचुएशन सो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट में देखेंगे लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस स्पेसिस स्वैपिंग कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन पेजिंग सेगमेंटेशन वर्चुअल मेमोरी डिमांड पेजिंग पेज रिप्लेसमेंट एंड पेज एलोकेशन एलगोरिजम ये सारी ट्रेसिंग एंड परफॉर्मेंस इश्यूज ये सारी चीजें हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट चैप्टर में देखे हैं यहाँ पे सिर्फ मेन मेन टॉपिक्स आपको दिया गया है ताकि आप पूरी चैप्टर को ना रीड करते हुए ये अगर पॉइंट्स को अगर रिकॉल कर लेते हैं तो आपका चैप्टर लगभग कवर हो जाए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फाइल मैनेजमेंट का तो एक्चुअली फाइल होता क्या है जो कल के क्लासेस में हम लोग देखे थे कि फाइल होता क्या है फाइल कैसे फाइल का कंसेप्ट क्या है एक्सेस मेथड क्या है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होती है फाइल सिस्टम माउंटिंग क्या होती है फाइल शेयरिंग प्रोटेक्शन एलोकेशन मेथड्स फ्री स्पेस मैनेजमेंट डायरेक्टरी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं वो सारी चीज हम लोग यहाँ तक ही देखेंगे उसके अलावा आप जब अगर टाइम मिलेगा या फर्दर हम लोग ये देखेंगे इनपुट आउटपुट एंड सेकेंडरी स्टोरेज स्ट्रक्चर इनपुट आउटपुट हाउस एप्लीकेशन एप्लीकेशन इनपुट आउटपुट इंटरफेस कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम डिस्क शेड्यूलिंग डिस्क मैनेजमेंट शार्प स्पेस मैनेजमेंट रेड स्ट्रक्चर एक्सेट्रा 
दो चैप्टर जो है सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिस्टम सिक्योरिटी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे सो so, अब आगे चलते हैं सो यूनिट वाइज ये आपका चैप्टर्स है जो कि लोग एट चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं सो इंट्रोडक्शन में क्या है पहले चैप्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो सारी चीजें देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सुपरवाइजर इंडिविजुअल मोड क्या होती है गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जीरो जनरेशन का क्या कंसेप्ट है ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे जीरो जनरेशन किसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन का आपसे कब तक है नाइनटीन फिफ्टी टू वर्ल्ड फिफ्टी सिक्स तक फिफ्टी सिक्स टू सिक्सटी फोर सेकेंड जनरेशन माना गया सिक्सटी फोर टू सेवेंटी नाइन थर्ड जनरेशन एंड सेवेंटी नाइन टू प्रेजेंट तक फोर्थ जनरेशन इसको जीरो की जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन एंड ऐसे करके फिफ्थ जनरेशन तक ऐसे माना जाता है जब कंप्लीट हो जाए तो ये सारी चीजें हम लोग ऑब्वियसली आनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसको डिफाइन कर सके सुपरवाइज एंड यूजर मोड क्या होता है एक्सप्लेन गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सो ये सारी चीजें देखें सो साक्षी अगर रीड करना है तो रीड कर लीजिए अदरवाइज हम थोड़ा थोड़ा देर रुक के फिर स्लाइड को मूव कर कुछ अलग नहीं है ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम का होता है चीजें वैसे है सो पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है प्रोवाइडिंग इन्वायरमेंट in which a user may execute the program operating system are viewed as a resource manager so main resource is kya hai computer hardware uh, from the processor the storage input output device communication device and data so ye sari cheeze next chalte hai operating system mein <coughs> abbreviation and wo sari cheeze hain uh, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कब आया वो इसमें यूजर कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द ऑपरेटिंग सिस्टम टू यूजर इंटरफेस सच एज कमांड लैंग्वेज कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं सी एल आई एंड जी यू आई यूजर कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो नेक्स्ट मूव करते हैं कंप्यूटर सिस्टम मेन कंपोनेंट क्या क्या है हार्डवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स ठीक है सो यूजर्स इसमें क्या क्या है कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर प्रोवाइड्स द बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सो क्या क्या प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम डिफाइन वे इन विच द रिसोर्सेज आर यूज टू सॉल्व द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम ऑफ द यूजर द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द यूज ऑफ हार्डवेयर अमाउंट द वेरियस सिस्टम प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर द वेरियस यूज सो बेसिकली इंट्रैक्शन होती है एक डिवाइस टू अनदर डिवाइस में तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस में क्या क्या चीजें मैटर करती है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरफेस है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हार्ड डिस्क से कनेक्टेड होता है माउस से कनेक्टेड होता है कनेक्टेड होता नहीं है एक्चुअल में ये प्रोग्रामेटिकली हार्डवेयर को रिलीज करता है वीडियो कार्ड है मॉनिटर है प्रोसेसर है फिर आपको मदरबोर्ड है एंड और भी चीजें हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारी चीजों को मैनेज करते हैं कीबोर्ड है माउस है साउंड आगे स्पीकर है वगैरह ठीक है सो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मैनेजर resources and allocate them to a specific program and the user to necessary for their task for the task karne ke liye sara kuch operating system control karta hai and operating system is a control program this program control the execution of a user program to prevent error and improve in proper use of the computers uh, the fundamental goal of computer system is execute a user program and solve user problems 
तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू सर्व टू बेसिक पर्पज क्या क्या टू कंट्रोल एलोकेशन एंड यूज ऑफ द कंप्यूटिंग सिस्टम रिसोर्स एमोंग द वैल्यूज यूज एंड टास्क दूसरा द प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द प्रोग्रामर्स दैट सिंप्लीफाइड एंड मेक फिजिबल द क्रिएशन कोडिंग डिवेलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम तो ये सारी चीजें करने के लिए दो बेसिक चीजें एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इफेक्ट टू ए कंप्लीट द फॉलोइंग फंक्शन सो ये सारी फंक्शनैलिटी वो करता है जैसे कमान इंटर इंटरप्रेटर by providing user friendly environment facilitating communication with other users the directory and file creation along with the security options routines that handles the interface details of input output program pro program loader ka hai loader program to move the compile program code to the computer memories for execution task uh, take care of the storage and device allocation to provide long term storage of user information in the form of files permit system resources to be shared among users when appropriate and protected from the unauthorized or mis previous uh, interventions as necessary jab bhi wo koi unwanted tarike se access karna chahe to usko wo rokta hai so abstract view of components of a computer system so just like ye 10 matlab n users hai n user ka alag alag programs hai alag alag वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जैसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कैसे मैनेज होगा सो ऑपरेटिंग सिस्टम कैन मैनेज ऑल द एप्लीकेशन बाय द शेड्यूलिंग वन बाय वन टाइम स्लाइसिंग बेसिस पे तो यूजर वन को कंपाइलर चाहिए दूसरे को एसेंबलर चाहिए तीसरे को टेक्स्ट एडिटर चाहिए चौथे को डेटा सिस्टम चाहिए सब अपना अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा किसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि उसको रिसोर्स अवेलेबल कराना सिक्यू का टाइम अवेलेबल कराना मेमोरी अवेलेबल कराना ये सारी चीजें उस सीपीयू का सिस्टम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है वो देख लेते हैं पहले वो मशीन वो अराइव आर्म विद द प्रोग्राम एंड डेटा एंड पंच पेपर एंड टेल Uh, would load in the machine and machine would be sent to the work until the program complete or crash program could generally be developed via front panel during switching and so history ye sari cheeze hai ye aap dekh lijiyega screen shot lena hai to le sakte hain nahi to fir hum aage badhe ye sari history hai sun le liya history read kar sakte hain next move to the supervised and uh, supervised and user mode so supervised uh, kisko bolte hain single user mode is a mode in which multi user program operating system boots into a single super super user so multi user uh, computer hote hue bhi wo single user ke liye boot ho super user ke liye just like agar kabhi virus aapke system mein aa jata hai to virus ko uh, virus kisi bhi application ko run nahi karne deta hai तो वो उस समय क्या करना होता है कि आप सेफ मोड में स्टार्ट करो सिस्टम को एंड सेफ मोड किसी भी अदर एप्लीकेशन को अलाउ ही नहीं करेगा जब तक ना कि एडमिन चाहे कि रन कर लिया तो ठीक है तो इसलिए इट इज मेनली यूज टू मेंटेन ऑफ मल्टी यूजर इन्वायरमेंट सच एज नेटवर्क सर्वर्स सम टास्क में रिक्वायर एग्जीक्यूट एक्सक्लूसिव एक्सेस टू शेयर रिसोर्सेज फॉर एग्जाम्पल रनिंग नेटवर्क पे तो ये नेटवर्क में नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करने के लिए वो यूज करते हैं हमारे तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए यहाँ पे मूव करो दूसरा 
as to be used for the execution of the program. Actually, second goal care in other words, you can say that maximum security utilization is the main objective because it is the main device uh, which is to be used for the execution of the program or instruction. Brief of the goal is the primary goal of an operating system is to make the computer convenient to use and secondary goal is to use the hardware in efficient manner. Uh, generation of operating system vacuum tube through you can roughly divide, divide them into five distinct generations that are characterized by the hardware component technology and software development and the mode of the delivery of the computer services. Zero three generation may be a screens of Lena Mark one is the first. Device and Univac, Univac. And univac, feedback. ये दोनों में से first generation के system ध्यान रखिएगा. ये first generation है लेकिन इसको second generation बोल सकते हैं. Commercially जब से हुआ है तब से ये माना गया है. तो univac को पहला commercial computer माना गया है. ठीक है? Feedback और univac, inia, feedback and inia. इस ये दोनों नॉन कमर्शियल पर्सनल यूज वाली चीजें थी इसलिए लेकिन ये जो यूनिवैक है जो कमर्शियल यूज के लिए आया था एंड पहला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि मींस कमर्शियल वे में आया स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए आगे बढ़े तो सेकंड जेनरेशन में क्या है 1956 से 61 है फाइव सो इसमें बेसिकली क्या हुआ है ट्रांजिस्टर का रिप्लेसमेंट हुआ है वैक्यूम ट्यूब से मतलब वैक्यूम ट्यूब रिप्लेस हुआ है किसे ट्रांजिस्टर से एंड ट्रांजिस्टर में क्या होता था कि छोटे छोटे चिप होते थे एंड वो सारी चीजें प्रोसेसिंग में बहुत फास्ट काम करते हैं तो इसका भी एक्सपीरियंस आप लेना है ले सकते हैं एक बार ले लीजिए कौन सा थे नेक्स्ट थर्ड जेनरेशन का है तो थर्ड जेनरेशन में क्या है आईसी आ गया है Transistor has replaced by the IC. Okay. Main points are this. You can read it. You can read it. You can read it. But the main thing is IC. Which generation is third generation? Screenshot. Take it. Take it. Take it. Advent of large-scale okay. multi-programming was uh, was made possible by the several important hardware innovations such as the hardware innovation was high-speed disk units to accommodate the spooled input stream and uh, the memory overflow together in with the maintenance of several concurrently active program in the education. So, hardware me kya changes rahe hain? Wo sari chizye apko is slide me dekhen ko milegi. स्क्रीन पर लेना है ले लीजिए नेक्स्ट नोट करते हैं 
ये भी उसी का पार्क है फोर्थ जनरेशन सबसे लेके अभी तक नाइनटीन लेके प्रेजेंट अभी तक का तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि ये रिप्लेसमेंट किस से हुआ लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड से बी एस एल वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन विच इज कैरेक्टराइज इन फोर्थ जनरेशन तो ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे रियल एस आई आया तो बहुत सारे प्रोसेसिंग और वो सारी चीजों में डिफरेंस है आई बी एम कम्पेटिबल पर्सनल कंप्यूटर लाया था यूनिक्स फॉर द वर्क एक्सपीरियंस तो यहाँ पे एक्सपीरियंस आप लेना है ले सकते हैं फोर्थ जनरेशन में नेक्स्ट समरी ऑफ द चैप्टर अब इसको रीड कीजिए This unit presented the principal operation of an operating system. In this unit, we had briefly described about the history, the generations, and the types of operating systems. An operating system is a program that acts as as an interface between a user of a computer and the computer hardware. The purpose of an operating system is to provide an environment in which a user may execute program. The primary goal of an operating system is to make the computer convenient to use, and the secondary goal is to make the hardware in an efficient manner. Manner. Read it here. An operating system. It is the most important program in an computer system that runs all the time as long as the computer is operational and exists only when the computer is shut down. Desktop system, modern desktop operating system usually features a graphical user interface (GUI) which uses use a pointing device such as a mouse or a stylus for inputting addition to the keyboard. Operating system. An operating system is a layer of a software which takes care of technical aspects of the computer operation. GUI, CPU, CPU, RAM, P, and SI API. Relation between software, relation between application software and operating system. So, इस तरीके से पहला चैप्टर हम लोग रिकैप कर लिए कुछ आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। So हम लोग यूनिट टू में मूव करते हैं। टाइम लगा। यूनिट टू को देखते हैं। So यूनिट टू में क्या है? Operating and function of operation and function of operating system. टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल जैसे डॉट यूनिक्स विंडोज एंड मैकिंटोस एंड समथिंग तो डिस्क्राइबिंग आफ्टर कंप्लीटिंग क्या ऑपरेट ऑपरेशन एंड फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आने चाहिए एंड दूसरे ऐसे वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो सारी चीजें आने चाहिए तो प्राइमरी गोल क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसिंग रिसोर्सेज सच एज कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सिस्टम यूज User convenience and productivity were yes, secondary consideration. How then it is a uh, it is the user whose productivity is to be increased as a much as possible with the hardware utilization begin of much less consumption. So that in a single user single user system, the emphasis is on making the computer. System easier to use by providing a graphical and uh, hopefully more intuitively obvious uh, user interface. Operation and function of the operating system. So operating system may क्या क्या चीजें वो देख लेते हैं. So the main uh, operation and function of the operating system are process management, memory management, second is storage management input output management file management protection networking management command interface interpreter so ye sari cheeze kise operating system se connected hoti hai and ye sari cheezon ko deeply one by one karke hum log dekhe so process management kya hoti hai so process management kya hoti hai ki jab koi bhi task allocate hoti hai to usko pehle pc bhi allocate hota hai and then wo resource or cpu time or queue mein jana wo sari cheeze wo hota hai so yahan pe dekh lete hain 
Hyper theory does stick you execute a large number of programs while its main concern is to the execution of a user program. The CPU is also needed for the other system activity. These activities are called process. <laughs> processes. Next, again, a process is a program to execute. Typically, a batch job uh, is a process. A time scale user program is a process. A system task such as schooling is a, also a process. For now, a process may be considered as a job or a time selling program, but the concept is actually more general. The operating system is responsible for the following activity in concern with the process management. The creation and deletion of both user and system process, suspension and resolution of process, the prevention of mechanism for the process synchronization. So the provision of mechanism for deadlock handling. So memory management mechanism, memory is uh, memory is the most expensive part of the computer system. Memory is a large area of words byte which with its own address. Interaction is achieved through the a sequence of a read or write of a specific memory address. The CPU fades from the stored in a memory. There are various algorithms that depends on the uh, particular situation to manage the memory. So the uh, selection of a memory management scheme for a specific system depends on the many factors, but especially on upon the hardware design of the system. Each algorithm requires its own support. Operating system responsible for the um, following activity in connection with the memory management. Keep track of uh, which part of the memory are currently being used by whom. Decide which processes uh, are to be uh, loaded into memory when memory state uh, becomes available. Allocate and deallocate memory space as needed. So, second is uh, next other secondary storage management. Secondary storage means uh, hard disk. The main purpose of the computer system is execute program. The programs together with the data, the access must be main, main memory during the execution. Since the main memory is too small to permanently accommodate all data and programs, the computer system must provide secondary storage to back of the main memory. So, the hard disk is the discussion and all the points are the screen is available. So, the screen is available. Following connection with the disk management, free space management, stored allocation, disk scheduling. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Input output management ka yahan pe ki kaise process one of the purpose of our operating system is to hide the particulars or specific hardware device from the user. For example, Unix particular input output device is hidden from the bulk of the operating system. It's by input output. So input output operation kaise ho raha hai, kya ho raha hai, wo user ko nahi pata chalta hai. Lekin wo chizi jo kar raha hai, kon kar raha hai, operating system kar raha hai, to wo dekh le, wo manage kar le. So, this guy's screen shot lena, let me see. Let's draw it. So, next is the yes. file management. So, file management may carry various type of files there. Uh, wo files will carry out there. Kalam look together. File management is the, one of the most visible service of an operating system computer can store information in several different physical forms with this magnetic tape disk may graph or this pen drive may or cd may uh, hard disk may uh, ssd may so external cd hai usme bhi hum save kar sakte hain to file management kaise kaise karna hai ye visible service hai dhyan mein rakhiyega visible service of an operating system so ye sari cheeze aap already use kar chuke hain and cheeze test sab lena le lijiye Next, so file management system is to make continue. Ki file the kya kya operation hota hai. Jaise creation hai, deletion hai, uh, file ka, fir directory ka hota hai, fir aur bhi chizhe hai. So yaha pe, aapko 
ये सारे दिखाए गए आपको स्क्रीन शॉट लेना है ले लीजिए कि फाइल मैनेजमेंट में क्या क्या ऑपरेशन हो रहे हैं वो सारी प्रोटेक्शन में है कि अनवांटेड एक्सेस कैसे रोकेंगे ये सारी चीजें तो स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए फाइल का हो डायरेक्टली का हो या फिर किसी भी पर्टिकुलर वीडियो ऑडियो कोई भी फाइल हो तो अनवांटेड एक्सेस को कैसे रोकेंगे वो प्रोटेक्शन के अंदर अंतर्गत आते नेक्स्ट नेटवर्किंग का नेटवर्किंग में uh, कैसे चीजें करते हैं कैसे फाइल एक्सेस करते हैं कैसे वो सारी चीजें करते हैं ये आपका नेटवर्किंग के ऊपर है नेटवर्किंग में कैसे सिस्टम को रिमोट uh, कंट्रोल लेते हैं नेटवर्क में कैसे काम करते हैं रिसोर्स शेयरिंग कैसे करते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई है स्क्रीन शॉट लेना है तो नेक्स्ट आते हैं कमांड लाइन जो कि लास्ट पॉइंट ऑफ प्रोसेस लाइन का ऑपरेटिंग सिस्टम का है तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की लाइन बाय लाइन कमांड जैसे कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हैं तो उसको कमांड लाइन इंटरप्रिटेटर वो करता है मीन कंपाइल करता है देन उसका डॉट ये फाइल बनाता है देन उसको लोडर उसको लोड करता है फॉर द एग्जीक्यूशन तो कमांड लाइन इंटरप्रेटर का ले लीजिए नेक्स्ट मूव करते तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सो मॉडर्न कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी क्लासिफाइड थ्री ग्रुप विच आर डिस्टिंग बाई द नेचर ऑफ इंट्रैक्शन टेक प्लेस बिटवीन द कंप्यूटर यूजर एंड हिज और हर प्रोग्राम ड्यूरिंग प्रोसेसिंग सो थ्री ग्रुप ऑफ कॉल बैच टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सो बैच प्रोसेसिंग क्या होता है बैच प्रोसेसिंग में बल्क का एक टास्क होता है लेकिन मल्टीपल काम होता है बैच प्रोसेसिंग में स्क्रीन शॉट लेना है ले सकते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया यस टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि वो मल्टीपल एनवायरनमेंट पे अपना टाइम शेयरिंग करके काम निकलवाता है तो बहुत ज्यादा वो कंप्यूटिंग मतलब मल्टीपोर हो सकता है वो सारी चीजें तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए दिस एनवायरनमेंट नियरली फुल इंटरेक्शन विद द प्रोग्राम ड्यूरिंग इट्स and and the computer response time time may be expected to be no more than a few seconds. So time sharing real time operating system RTOs so real time operating system का स्क्रीनशॉट ले लीजिए very important part of RTOs is managing the resources of the computer so that a particular operation execute in a precisely the same amount of time every time uh, it occurs a number of uh, other defined are uh, important to gain and understand of the operating system so kuch uh, multi multi programming operating system hai multi processing operating system and network operating system and distributed operating system parallel operating system and multitasking so मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए आगे बढ़े मल्टी प्रोग्रामिंग में है कि एट एम मल्टीपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा एज बैच फॉर्मेट में हो या फिर ऐसा नेक्स्ट मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग में भी आपको एट ए टाइम काफी सारे वो चीजें मतलब प्रोसेसिंग हो गई मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में कंप्यूटर हार्डवेयर कॉन्फ्रेशन दैट इंक्लूड्स मोर देन वन इंडिपेंडेंट प्रोसेस यूनिट ठीक ये आपका वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है एक एक बार स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए जल्दी से डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम तो डिस्ट्रीब्यूटेड में ओवर द नेटवर्क ये मल्टीपल लोकेशन पे रहेगा इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एम्बेडेड डिवाइस जो पीडीएस एंड वो सारी चीजें हैं उसके लिए तो एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए
हो गया सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम so now uh, we will move to the operating system for embedded device so just like uh, pdas or cell phones and point of sale services the vpr the industry like that so um, some of the particular popular operating system is nexus monix sun java os arms uh, computing arms os and microsoft windows se or microsoft uh, different different versions so Next, we will move to the single process system, uh, parallel processing system, multitasking. So, parallel operating system, kya hai? Ye, ye hape dekh liye. Multitasking, we will see the first thing. We will see the first thing. Parallel processing system. नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग तो मल्टीटास्किंग में एट ए टाइम सीपीयू को मल्टीपल टास्क मिलेगा वो टाइम स्लाइसिंग करके अपने चीजों को मैनेज करेगा तो एक्सपीरियंस ऑफ लेना है दे दीजिए कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग सो कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग में क्या है कि Complete form of multitasking is cooperative multitasking. It lets the program decide very big is to let other tasks run. This is not good sense. It's a lot, uh, it's one process monopolizes the CPU and never let other process run. So monopolize the CPU and never let other process run. So monopolize the CPU and never Cooperative multitasking and next thing. प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग सो प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग क्या करता है वो स्विचिंग करता है स्विचिंग कॉन्टेक्स करता है प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग मोक्स द कंट्रोल टू द सीपी टू द ओएस लेटिंग इच प्रोसेस रन फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम दैट्स फ्रॉम टाइम स्लाइस एंड द देन स्विचिंग टू अनदर टास्क दिस मेथड प्रिवेंट वन प्रोसेस फ्रॉम टेकिंग कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द System and thereby making it seem it is cracked. So, this guy's name is a little bit. So, done. Operating system examples just like DOS, Unix, Windows, Machine Tools. So, what is the problem? What is the problem with DOS operating system? पहला वाइडली मतलब यूजर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है इसका फुल फॉर्म एंड ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन है तो इसका स्क्रीन शॉट लेना है ले लीजिए नेक्स्ट यूनिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो कि यूनिक्स पहले डॉस मोड में ही आता था लेकिन फिर बाद में वो सन माइक्रो सिस्टम के थ्रू या सनरी है सिलिकन क्राफ्ट आईवीएम ये सब मिलके ये यूआई वेस उसको यूनिट्स को लेके आया बेसिकली यूनिट्स मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग परपस से वर्क एनवायरनमेंट के बेसिस पे आया सो यूनिट के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन है जैसे लिनक्स हो गया बेड है अदर जो भी है मतलब यूनिट बेस यूनिट के उसके ऊपर टॉप अप जो भी मॉडिफिकेशन है वो सारी चीज स्क्रीन शॉट लेना है ले सकते हैं और सर्वर में या फिर ऐसा कुछ एटीन है सो सर्वर और पर्सनल कंप्यूटर दोनों अलग अलग चीजें होती है दोनों अलग लेवल पे काम करती है तो विंडोज के बारे में आपको ये इनफॉरमेशन थी इसका स्ट्रेंथ और लेंगे तो ना वो मोड तो था मशीन टूल्स सो मतलब मशीन टूल्स जो अभी मैक बोला जाता है 
सो कब आया था 1984 में इंट्रोड्यूस हुआ था किसने किया था एप्पल कंप्यूटर में वाइडली सोल पर्सनल कंप्यूटर यूज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लेके आया लेकिन शुरू शुरू में ये यूजर फ्रेंडली उतना नहीं था तो इसलिए विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो विंडोज नाइन्टी फाइव ये सब तो वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली था तो लोग ज्यादा से ज्यादा विंडोज को यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की वजह से ज्यादा एडोप्ट किए थे अदरवाइज वर्क वाइज परफॉर्मेंस वाइज सब और यूनिट्स एज वाइडली इंडस्ट्री को कवर किए हुए सो आप इसमें सब ले लीजिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो समरी एक बार रीड कर लीजिए फटाफट ऑपरेटिंग सिस्टम मे बी क्लासिफाइड बाय बोथ हाउ मेनी टास्क दे कैन परफॉर्म साइमल्टेनियसली एंड बाय हाउ मेनी यूजर्स कैन बी यूजिंग द सिस्टम साइमल्टेनियसली दैट इज सिंगल यूजर और मल्टी यूजर एंड सिंगल टास्क और मल्टी टास्किंग अ मल्टी यूजर सिस्टम मस्ट बी एबल टू कंप्लीट मल्टी टास्किंग a possible solution to the external fragmentation problem is to permit the local address space of a process to be non contiguous thus allowing a process to be allocate allocate physical memory wherever the latter is available physical memory is broken into fixed size blocks called tree logical memory is broken into blocks of the same size called pages memory protection in a page environment is accomplished by protection bit that are associated with each frame segmentation is the memory management scheme that supports this user goal of memory segmentation may then cause external fragmentation when all when all blocks of frame memory are too small to accommodate a segment now we will move to the unit 3 uh kya tha separate hai operating operating system structure so अब हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं जैसे पिछले में हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का जैसे हार्डवेयर हो गया सॉफ्टवेयर हो गया कीबोर्ड हो गया माउस हो गया ये सारी चीजें अटैच होती है ये काम करता है कंपोनेंट एक तरीके से बोल सकते हैं लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं चीजें होती है तो वो सारी चीजें कैसे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज सिस्टम कॉल सिस्टम प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर मोनोलिथिक सिस्टम क्लाइंट मॉडल स्ट्रक्चर वर्चुअल मशीन एंड सो ऑब्जेक्टिव जो है वो ये कि आप डिस्क्राइब कर सको ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज को सिस्टम कॉल को सिस्टम प्रोग्राम को एक्सेट्रा सो यहाँ पे स्क्रीन शॉट लेना है तो आप ले सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस स्ट्रक्चर का फिर हम लोग बोल देते हैं आपको आप फटाफट स्क्रीन शॉट लेते चल जाइएगा ताकि आप रीड कर पाओ चीजों को ठीक है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में क्या है कि कैसे प्रोग्राम डिस्प्ले में लोड होता है कैसे फिर जो आउटपुट प्रोसेस होने के बाद वो मीन्स वहाँ हर डिस्क में स्टोर होता है वो सारी चीजें एक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि कैसे वो फाइल को लाता है और फिर किसके थ्रू वहां पे भेजता है वो फाइल फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन सो इसमें क्या है कि रिटर्न इनटू न्यू फाइल इनटू इनपुट टास्क फ्रॉम द सम फाइल सो रीडिंग राइटिंग फाइल्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द सर्विसेज द यूजर डज नॉट हैव वरी अबाउट सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट सो कुछ मैकेनिज्म ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को देता है 
जैसे कि फाइल सेव किया राइट किया ओपन किया तो ये सारी चीजें वो हार्ड डिस्क यूजर को कोई वरी नहीं करना है कि कैसे आएगा क्या है वो तब ऑपरेटिंग सिस्टम करे तो इसके हिसाब ले लीजिए नेक्स्ट कम्युनिकेशन तो अगर मल्टीपल प्रोसेस है या हार्ड डिस्क है सीपीयू है रैम है तो कैसे इंटर कम्युनिकेशन कैसे होती है तो उसके लिए सिस्टम कॉल्स होती है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को कॉल्स लगाते हैं ताकि वो इजीली हैंडल कर पाए इजीली समझ पाए चीजों को तो वो उसके लिए कम्युनिकेशन यूज करते हैं सिस्टम कॉल और भी चीजें हैं जो कि आपको इसमें देखने को मिलेगा एर डिटेक्शन तो एर डिटेक्शन जब किसी सिचुएशन में एरर होती है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही हैंडल करने की कोशिश करता है अगर हैंडल नहीं हो पाती है तब वो यूजर को रिप्लाई करता है कि वी कैन नॉट हैंडल सो मतलब अब आप खुद ही देखो इसको मैनुअली क्योंकि सिस्टम इज द ब्रेनलेस कप वो होता है सीपी कंप्यूटर का दिमाग होता है लेकिन उसके पास अपना कोई दिमाग नहीं है जो इंस्ट्रक्शन और जो भी चीजें बताई जाती है उसके बेसिस पे वो काम करते हैं ठीक है सो एर डिटेक्शन में वो सारी चीजें मतलब कैसे हैंडल करना है मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं कर लेते हैं लेकिन अगर नहीं कर पाता देन वो यूजर को रिपोर्ट लेते हैं और एवरी एर डिटेक्शन इज लॉ इन लॉ फाइल सिस्टम लॉ एक वो जगह होती है जहाँ पे कोई भी एर और चीजें होती है इवेंट होती है वो सारे लॉग्स होते हैं सिस्टम कॉल्स तो सिस्टम कॉल्स क्या होती है जब एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करना होता है तो मैसेज भेजना होता है जैसे सीपीयू को मैसेज भेजना है कि नेक्स्ट प्रोग्राम को रिज्यूम करो रिज्यूम मतलब जगाओ उसको या फिर प्रीवियस ये प्रोग्राम को स्लिप कराओ उसका साइंस लाइफ खत्म हो गया अब उसको स्लिप करा दो नेक्स्ट क्यू में वो आए तो वो सिस्टम कॉल्स वो सारी चीजें जब सिस्टम कॉल्स लगते हैं तो बहुत सारी एक्टिविटी होती है फ्लैग ऑन फ्लैग ऑफ ताकि मतलब सिस्टम वो एक आइडेंटिफिकेशन है कि कैसे काम कर रहे वो सारी चीज सिस्टम कॉल फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट सो प्रोसेस जब कोई प्रोसेस रन कर रहा होता है तो सिस्टम कॉल अगर गया तो उसको मीन्स एवर्ट करना होता है या एंड करना होता है या फिर से एग्जीक्यूशन के लिए लाना होता है या प्रोसेस क्रिएट करना होता है टर्मिनेट करना होता है कोई भी चीजें हो सकती है एग्जिट भी करा सकता है या फिर ये सारी चीजें सो so, यहाँ पे सिस्टम कॉल फॉर मैनेजमेंट है इसका ले सकते हैं नेक्स्ट सिस्टम कॉल्स फॉर सिग्नल सो सिस्टम कॉल्स लगते हैं तो वो क्या होता है एक सिग्नल पासिंग होती है एक प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इसको बोला जाता है जो कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन एक मैसेज जाता है फ्लैग जाता है कि आर यू रेडी फॉर मीन्स वर्क जैसे कि एक कोई प्रोसेस है प्रोसेसिंग सीपीयू का वो सपोज कीजिए कि सीपीयू पी यू अभी बिजी है तो उसका फ्लैग डाउन है जैसे फ्लैग अप होगा तो एक सिस्टम कॉल जाएगी कि अब सीपीयू खाली है आप नेक्स्ट शेड्यूल को मतलब नेक्स्ट टास्क को या नेक्स्ट प्रोसेस को आप सेंड करें तो सिस्टम जो क्यू है वो नेक्स्ट टास्क को सेंड करेगा देन अगेन एक सिग्नल भेजेगा कि नेक्स्ट टास्क जा रहा है सीपी जैसे रिसीव करेगा वो अपना फ्लैग डाउन करेगा जीरो करेगा एंड वो उस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा जैसे ही वो प्रोसेस को कंप्लीट करेगा अगेन वो फ्लैग को ऑन करेगा एंड दूसरे प्रोसेस के लिए वेट करेगा तो सिस्टम कॉल फॉर दिग्नल सिस्टम कॉल फॉर फाइल मैनेजमेंट तो फाइल मैनेजमेंट में रीडिंग राइटिंग फाइल एक्सेसिंग फाइल ये सारी चीजें सिस्टम कॉल के थ्रू ही होती है ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम कॉल फॉर डायरेक्टरी मैनेजमेंट डायरेक्टरी कैसे मैनेज होती है वो भी यहाँ पे सिस्टम कॉल्स के थ्रू ही होती है जैसे कोई यूजर नया डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए दे रहा है तो वो एक सिग्नल पास करे ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर इस लोकेशन पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो चीजें वहां पे एलोकेट करेगा मेमोरी एलोकेट करेगा चीजें आगे सिस्टम कॉल फॉर प्रोटेक्शन सो आप इसका एक्सपीरियंस शॉर्ट ले लीजिए इसमें बेसिकली प्रिविलेज बेस एग्जीक्यूशन है वो सारी चीजें कि कोई भी फाइल को कोई अनवांटेड तरीके से एक्सेस ना करे कोई एग्जीक्यूट ना करे कोई हो सकता है कि परमिशन चेंज करके नॉर्मल यूजर है वो वो अपना परमिशन चेंज करके एडमिट कर ले और फिर 
सिस्टम क्रैश कर दे तो ये सारी चीजें प्रोटेक्शन में कवर होती है कि कोई ऐसा नहीं करता चीज ठीक है सिस्टम फॉल फॉर टाइम मैनेजमेंट सो इच प्रोसेस के लिए कुछ टाइम फ्रैक्शन ऑफ टाइम सेकेंड मिली सेकेंड एलोकेट होते हैं अगर वो टाइम ओवर हो गया तो एक सिस्टम कॉल जाएगा कि अब इस प्रोसेस को स्लिप करा दो नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्यू में है तो उस तरीके से जब नेक्स्ट प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगा फिर अगेन वो रिज्यूम करेगा देन वो एग्जीक्यूट कराएगा ये सारी सिस्टम कॉल फॉर डिवाइस मैनेजमेंट डिवाइस मैनेजमेंट जब आपको बोले थे कि बायोस कुछ एक फंक्शनैलिटी होती है जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो बेसिक इनपुट आउटपुट चेक होती है जैसे कि आपका स्क्रीन चल रहा है कि नहीं की बोर्ड चल रहा है या नहीं हार्ड डिस्क चल रहा है कि नहीं पावर सप्लाई सही हो रही है कि नहीं आपका माउस टचपैट काम कर रहा है या नहीं जो एक्सटर्नल चीजें लगी हुई है वो सारी वर्किंग में है या नहीं है तो ये सारी चीजें सिस्टम कॉल और डिवाइस मैनेजमेंट में आती है सो ये सारी चीजें सिस्टम कॉल के थ्रू होती है तो सिस्टम प्रोग्राम यहाँ पे है सिंपली कॉल्स सिस्टम कॉल्स अदर कंसिडरेबल मोर कॉम्प्लेक्स फाइल मैनेजमेंट स्टेटस इंफॉर्मेशन फाइल मॉडिफिकेशन प्रोग्राम लैंग्वेज सपोर्ट्स प्रोग्राम लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन एंड कम्युनिकेशन सो इन इन सब चीजों के लिए हम सिस्टम कॉल का और सिस्टम प्रोग्राम्स का यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में स्ट्रक्चर में क्या होती है पहले हार्ड डिस्क होती है सबसे बीच में उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में बहुत सारे सेक्शन होते हैं जैसे ये यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाया गया है जैसे बी आई एडिटर होता है ईडी होता है ग्रैप होता है डब्ल्यू सी होती है डेट होती है ए आउट होती है यहाँ पे आउटपुट वाली जितनी भी फाइल है ये एक्सी फाइल वो सारी चीजें यहाँ पे पहले एस एच होती है सी पी पी होती है एज मतलब ये सारे अलग अलग सेक्शन है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर करके रखते हैं यहाँ पे फिर अदर प्रोग्राम है जो कि इन सब के ऊपर रनिंग कर रहे होते हैं तो वो सारी तो आप इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं तो बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हार्डवेयर होते हैं सॉफ्टवेयर होते हैं आउटर ओ होते हैं ठीक है उसके बाद इंटरफेस होते हैं एंड एप्लीकेशन होते हैं तो ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाएंगे तो हार्डवेयर तो हार्डवेयर होता है जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो गया मदरबोर्ड हो गया स्क्रीन हो गया की हो गया लैपटॉप जो भी टचेबल है वो ऑल कॉल हार्डवेयर कर्नल हो गया वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है आउटर वेज हो गया वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है इंटरफेस जो आप देख पा रहे हो इंटरेक्ट कर पा रहे हो ये इंटरफेस है यानी एप्लीकेशन जैसे हम इसमें हमने पावर पॉइंट में अभी आपको एप्लीकेशन के थ्रू हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो ये एप्लीकेशन देख सकते तो ये सब मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम सो एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए जो हम देख रहे हैं वो क्लाइंट है और जो बैक एंड में प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो सर्वर है जस्ट लाइक अगर हम ये स्क्रीन देख पा रहे हैं तो किसकी वजह से देख पा रहे हैं सीपीयू प्रोसेसिंग कर रहा है चीजें एलोकेट कर रहा है मेमोरी एलोकेट कर रहा है आपका टाइम मैनेजमेंट तो दे रहा है टाइम स्लाइसिंग में प्रायोरिटी दे रहा है तो ये सब किसकी वजह से सर्वर की वजह से क्लाइंट की वजह से नहीं क्लाइंट का काम है सिर्फ दिखाना सिर्फ मॉनिटर मॉनिटर देख के आप लेके आप कुछ कर पाओगे कुछ नहीं कर पाओगे तो उसके लिए क्या है सीपीयू जब प्रोसेसिंग करेगा चीजें बैक एंड में मैनेज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा देन आप क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम कर पाएंगे एक्सप्रेन शॉप लेना है ले सकते हैं नेक्स्ट है क्लाइंट एप्लीकेशन मेमोरी सर्वर नेटवर्क सर्वर प्रोसेस सर्वर फाइल सर्वर एंड डिस्प्ले सर्वर सो इतने अलग अलग टाइप के वो है जो माइक्रो कर्नल एंड हार्डवेयर से इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग टाइप से सो एक्सो कर्नल क्या है एक्सो कर्नल इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल डेवलप बाई एम आई टी पैनल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रोप एंड ऑल्सो क्लास ऑफ सिमिलर ऑपरेटिंग सिस्टम सो एक्सो कर्नल के बारे में आपको वो डी टी अगर देखना है तो यहाँ पे आप इसमें सब ले लीजिए फिर आगे बढ़ते एक्सो कर्नल
ठीक है यहाँ पे हम पहले हार्डवेयर देखते हैं उसके बाद प्रोसेस एलोकेशन एंड मल्टी प्रोग्रामिंग है फिर मेमोरी है जिसमें मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी मैनेजमेंट आती है फिर ऑपरेशन है प्रोसेस कम्युनिकेशन से फिर इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट है यूजर प्रोग्राम है एंड ऑपरेटर्स तो इस तरीके से पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग करती एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट वर्चुअल मशीन तो वर्चुअल मशीन क्या है Virtual machine is a type of computer application used to create a virtual environment, which is uh, referred to as a virtualization. Actually, I English make it, but you virtually, you will feel that this is an operating system, है. and you can do anything. Just like same, you can do in your system, you can do it in your own. But as it is not actually existence, as it is a system, that your virtual machine is lost. दोबारा से सिस्टम ऑन होगा दोबारा से आपको क्रिएट होगा वो सारी चीजें सो एवरीथिंग उसमें जो भी चीज है वो एक तरीके से वर्चुअल है वर्चुअल मशीन में आल्सो भी आ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट वर्क्स टुगेदर टू क्रिएट एन मोर पावरफुल मशीन सो वर्चुअल मशीन से एक चीज से नहीं मल्टीपल सिस्टम जो नेटवर्क पे काम कर रही होती है उनसे होती है तो वो सब एक दूसरे से सिंकिंग मोड में होते हैं ताकि अगर एक सिस्टम डाउन हो तो वो चीज दूसरे सिस्टम से उनको मिल सके तो इस कंडीशन में वर्चुअल मशीन जो होता है वो हमेशा के लिए एग्जिस्ट करता है अगर एक सिस्टम पे रहेगा तो वो डाउन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे जैसे सिस्टम ऑफ हुआ कि वर्चुअल मशीन खत्म तो वो चीज समझिए अपने चैप्टर स्क्रीन शॉट ले लीजिए मल्टीथ्रेडिंग Setting issues, process versus state, benefit of state, and summary and keywords. So objective is that the process concept should be clear. What is the PCB? What is it? What is it? What is it? Operation on processes. What is it? You can explain it. Inter-process communication. You can explain it. And the concept of state. You can explain it. So in the introduction, if you want to see it, you can see it. Otherwise, you can see it. Process concept is what is it? So an operating system manages each hardware resources attached to the uh, computer by representing tests as an abstraction. So after uh, this, may this question sort of related. So process is the more than a program code, or process is an active entity as opposed to the program which is considered to be a passive entity. As you all know, that a program is an algorithm expressed with the help of programming language. So Process on the other hand includes so process क्या क्या चीजें contain करता है so current value of program counter content of our processor register variables of the value of the variables वगैरह वगैरह ये सारी चीजें handle करता है process कैसे कैसे काम करता है resource पे कैसे काम करता है वो सारी चीजें यहाँ पे next to move to the PCB process control block so process control block क्या है the process operating system block All information that it needs about a particular process into a data structure called a process descriptor or a process control block. So process control block में क्या-क्या चीजें होती हैं? Just like process name होती है, priority होती है, state होती है, ready, run and suspended. Hardware state होती है, scheduling information and use of static. Memory management information, register table, input output status, allocated device. Pending operations, file management information, and accounting information. 
तो ये सारी पीसीबी में होती है इसको ले लीजिए पीसीबी का मेन फर्दर यहाँ पे है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और पीसीबी इधर डेटा स्ट्रक्चर टेबल दैट होल पे इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेस तो पीसीबी क्या होती है एक टेबल होती है जो कि सारे प्रोसेस का स्टेट और वो सारी चीजें मैनेज करती है जैसे लिस्ट ऑफ ओपन फाइल मेमोरी इमेज रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर पेरेंट प्रोसेस नंबर प्रोसेस नंबर प्रोसेस स्टेट ये सारी चीजें पीसीबी कंटेंट करती है ऑपरेशन ऑन प्रोसेस मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट्स एग्जीक्यूट प्रोसेस कंकरेंटली तो प्रोसेस इसका एक्सप्रेस ऑफ ले लीजिए ऐसा ऑपरेशन ऑन प्रोसेस ले लिया ओके तो प्रोसेस क्रिएशन कैसे कैसे होती है तो प्रोसेस क्रिएशन के लिए हमको चाहिए नेम चाहिए प्रोसेस आईडी चाहिए या फिर उसका लोकेशन चाहिए प्रायोरिटी चाहिए इस तरीके से आप प्रोसेस का प्रोसेस आईडी एंड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ताकि आपको सारे रिसोर्स और वो सारी चीजें एलोकेट हो सके प्रोसेस है कि चिल्ड्रेन एंड पेरेंट प्रोसेस ये पेरेंट और चाइल्ड प्रोसेस में कैसे काम करती है अरे की कौन सा प्रोसेस कब काम करेगा अगर चाइल्ड प्रोसेस किल होता है तो क्या पेरेंट प्रोसेस काम करेगा या पेरेंट प्रोसेस किल होता है तो चाइल्ड प्रोसेस काम करेगा या नहीं करेगा तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया डेस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोसेस दैट डिफर फ्रॉम द पेरेंट प्रोसेस तो पेरेंट प्रोसेस से कैसे डिफरेंट है चाइल्ड uh, प्रोसेस वो यहाँ पे दिखाया गया कि चाइल्ड डज नॉट इनहेरिट द फाइल लॉक्स सेट बाय द पेरेंट प्रोसेस द चाइल्ड डज नॉट इनहेरिट अलार्म सेट बाय द पेरेंट प्रोसेस तो कुछ कुछ कंडीशन में पेरेंट की खासियत भी होती है और कुछ कुछ कंडीशन में पेरेंट का डिमेरिट्स भी प्रोसेस जो चाइल्ड प्रोसेस होते हैं उनको झेलना पड़ता है तो प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन क्या होती है उसमें ब्लॉकिंग आती है टाइम रन आउट होती है डिस्पैच होती है वेकअप होती है एडमिटेड होती है एंड एग्जिट होती है तो ये चार पांच एक्टिविटीज जो है वो प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन में आती है जो कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जैसे न्यू है रेडी है ब्लॉक है या फिर डिस्पैच है रनिंग है या टर्मिनेटेड है उसके अलावा यहाँ पे ट्रांजिशन मोड में देखिए न्यू रेडी ब्लॉक या फिर यहाँ पे रनिंग फिर डिस्पैच एंड टर्मिनेटेड सो अलग अलग प्रोसेस के वो चीजें प्रोसेस टर्मिनेशन किस किस वे में होती है ये यहाँ पे दी गई है टू वे में प्रोसेस टर्मिनेशन होती है तो आप उसको देख सकते हैं नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिंग प्रोसेस कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होता है कंकरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम में अलाउ फॉर द प्रोसेस टू कोऑपरेट बोथ म्यूचुअल और डिस्क्रिप्टिव विद द अदर प्रोसेसेस प्रोसेस आर कोऑपरेटिंग इफ दे कैन अफेक्ट ईच अदर सो ये सारी चीजें हैं कोऑपरेटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस क्या क्या के लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग कंप्यूटिंग स्पीड अप करने के लिए मॉडर्निटी करने के लिए एंड कन्वीनियंस करने के लिए सो so, ये आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आई पी सी काम आ जाए अब आई पी सी क्या है इज अट ऑफ टेक्निक फॉर द एक्सचेंज ऑफ डेटा एमाउंट टू और मोर थ्रेड इन वन और मोर प्रोसेस इट इन्वॉल्व सेंडिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस मे बी रनिंग ऑन अदर ऑन वन और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड बाई अर नेटवर्क तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अलग अलग ये है मेथड्स हैं जैसे फाइल है सिग्नल है सॉकेट है पाइप है नेम पाइप है सीमा कोर्स है शेयर मेमोरी है मैसेज पासिंग है शेयर मैसिंग मेमोरी मैपिंग है मैसेज क्यू है एंड मेल बॉक्स है सो इन सब के अलग अलग काम होते हैं वो सारी चीजें है सो नेक्स्ट प्रोसेस कम्युनिकेशन कैसे होती है एनवायरमेंट में वो देखते हैं बेसिकली क्लाइंट सर्वर मॉडल आर्किटेक्चर पे ये सारी चीजें काम करती है एंड इसका एक्सपीरियंस ऑफ लेना है ले लीजिए कंसेप्ट ऑफ थ्रेड कर ले लीजिए थ्रेडिंग बेसिकली क्या है थ्रेड अवे ऑफ प्रोग्राम फॉर फ्रॉप और स्प्लिट इट्स इनटू टू और मोर सेमेंटेनियसली और सीडो सेमेंटेनियसली रनिंग टास्क थ्रेड इज सिंगल सिक्वेंस स्ट्रिंग विद इन अ प्रोसेस 
तो थ्रेड का अलग अलग स्टेजेस होते हैं थ्रेड रनिंग होता है ब्लॉक होता है रेडी होता है टर्मिनेट होता है तो स्टेजेस वाइज होते हैं ये थ्रेड सिंगल यूनिट होता है एक थ्रेड के अंदर में मल्टीपल थ्रेड भी हो सकते हैं एक प्रोसेस के अंदर में मल्टीपल थ्रेड आ सकते हैं वो सारी चीज थ्रेड स्ट्रक्चर कैसे काम करती है स्क्रीन शॉट ले लीजिए मल्टी थ्रेड कैसे काम करता है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी यूजर लेवल एंड कर्नल लेवल थ्रेड क्या होती है तो वो यहाँ पे दिया गया है मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है व्हेन द कंप्यूटर फर्स्ट इन्वेंटेड द कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग वन प्रोग्राम एट अ टाइम दिस वन प्रोग्राम वाज कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड दे देन पिक द सेकंड वन टू एग्जीक्यूट एंड सो ऑन सो ये चीज खत्म करने के लिए वो मल्टी थ्रेडिंग का कांसेप्ट लगा हुआ है मल्टी टास्किंग वर्सेस मल्टी थ्रेडिंग स्क्रीनशॉट ले लीजिए Multitasking is the ability of an operating system to execute more than one program simultaneously, uh, and multi-threading is the ability of an operating system to execute different part of the program called thread simultaneously. Thread library क्या है? Thread library में बहुत सारे pre-defined libraries होते हैं जो कि use करके आप उसको overcome कर सकते हैं threading को fast कर सकते हैं वो सारी चीजें। तो इसमें सब लेना है लेस इसमें सिस्टम लेवल थ्रेड है वीएम लेवल थ्रेड है वीएम मतलब वर्चुअल मशीन लेवल थ्रेड है तो ये अलग अलग टाइप के आप बोल थ्रेड इशू में क्या है तो थ्रेड इशू आ सिस्टम कॉल फ्रॉम एन एक्सी इज डिस्कस हियर मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स एनवायरनमेंट फ्रॉम द एक्सी सिस्टम कॉल इज चेंज सो थ्रेड कैंसिलेशन इज अ प्रोसेस यहां पे थ्रेड कैंसिलेशन इज ऑफ द टू टाइप एसेंकोनेस कैंसिलेशन एंड डिफॉल्ट कैंसिलेशन सो अलग अलग टाइप के कैंसिलेशन और इश्यूज है वो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोसेस वर्सेस थ्रेड सो प्रोसेस क्या है एंड थ्रेड क्या है मेनी रिस्पेक्ट थ्रेड ऑपरेट्स इन द सेम वे एज द प्रोसेस लेट अस पॉइंट सम ऑफ द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस सो थ्रेड एंड प्रोसेस में क्या डिफरेंस एंड सिमिलरिटी है यहां पे इस स्लाइड से देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ले लिया। तो ट्रेड क्या है वो दे, ले लीजिएगा इसमें सो तो रेड कीजिए प्रोसेस मैनेजमेंट इज एन एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स वे ऑफ डीलिंग विद रनिंग multiple processes at once a multitasking operating system may just switch between processes to give the appearance of many processes executing concurrently or simultaneously though in fact only one process can be executed at any one time on a single cpu single core cpu unless using multi thread or other similar technology processes are often called tasks in embedded operating systems processes the entity to which processes are assigned The rapid switching back and forth of CPU, I mean processes, is called multi-programming. A thread is a single sequence system within a process. A process can have five stars like created, ready, running, block, and terminated. A process control block or PCB is a data structure, a table that holds information about a process. Run time run occurs when the scheduler decides that the running process has a long enough and it is time to let another process have CPU time. This patch occurs when all the processes have had their share, and it is time for the first process to run again. Wake-up occurs when the external environment for which processes are paused with waiting, such as arrival of input happens. Admitted occurs when the process is created. Exit occurs when the process has finished execution. Done. Keyword select. Done. Admitted. It is a process that transition which occurs when the process is created. Blocking. It is a process state transition which occurs when the process is stored that it cannot continue. Dispatch. It is a process stage transition which occurs when all the process have their share and it is time for the first process to run again. Exit. It is a process state transition which occurs when the process has finished execution. Multi-program. The rapid switch 
switching back and forth of the CPU having processes is called multi-programming. The CV process control block, which is a data structure, a table that holds information about the process, process manager. It is an operating system's way of dealing with running multiple processes at once. Process, it is the entity to which processes are, are assigned. Thread, a thread is a single sequence stream within a process. Time run out, it is a process state transition which occurs when the scheduler decides that the running process run, has run long enough and it is time to let another process have CPU time. Wake up, it is a process state transition which occurs in the external event for which a process uh, was waiting, such as arrival of input happens. 